Heute mal sowas wie ein Reparaturvideo, bei dem ich selbst noch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Es geht um Drehkondensatoren. Mittlerweile sowas wie Goldstaub. Man bekommt sie, wenn überhaupt, nur noch gebraucht. Und selbst bei den Ungebrauchten ist die lange Lagerzeit nicht spurlos vorbeigegangen. Hauptproblem, sie lassen sich nicht mehr bewegen. Das gleiche Problem hier bei meinem alten Tuner oder diesem Kofferempfänger. Und selbst bei denen, die noch leichtgängig sind, sind die Plattenpaare nicht mehr richtig ausgerichtet, sodass sie sich irgendwann berühren und den Kondensator kurz schließen. Wenn man sich das ansieht, dann weiß man, man hat hier ein Stück Feinmechanik in der Hand. Die Brecheisenmethode, also mit Gewalt, den Drehkondensator wieder gängig zu machen, wird hier garantiert nicht zum Ziel führen und wird ihm den Rest geben. Der Grund dafür, dass sich nichts mehr bewegt, sind ja die verharzten Schmiermittel in den Lagern. Also müssen wir die irgendwie lösen und aus dem Lager ausspülen. Da gibt es verschiedene Strategien. Man kann es versuchen mit Wärme. Trotzdem müssen die alten Schmiermittel dann aus dem Lager raus. Wir müssen das also mit irgendetwas ausspülen. Eine Methode, um Fette zu lösen, wäre Aceton zu verwenden. Das ist aber gefährlich, sobald Kunststoff in der Nähe ist. Ich habe mir für den Zweck ein Gebinde Wundbenzin besorgt und werde damit versuchen, diese alten eingeharzten Lager wieder freizukriegen. Das erste war ein relativ leichter Fall. Die Lager sind noch sehr leichtgängig. Aufgrund der Konstruktion ja, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass die sich so sehr fest fressen. Die Kontaktfeder, die hier normalerweise dran ist, war gebrochen und ich habe sie einfach durch ein Stück Litze ersetzt. Das einzige Problem, was er hatte, das war, dass die Platten sich berührt haben also die Plattenpakete nicht mehr so richtig ausgerichtet waren. Die erste Idee, das zu beheben, war ja hier die beiden Schrauben lösen und dann das bewegliche Plattenpaar zu verschieben. Das funktioniert aber nicht, denn die beiden Schrauben sind nur dazu da, diese Welle festzuhalten. Ich zeige das mal an dem Teil hier, der ist genauso konstruiert. Also wenn ich die Schrauben hier löse... kann ich hier nur die Welle rausziehen. Mehr passiert hier nicht. Das bewegliche Plattenpaar ist direkt mit den Lagern verbunden, also fest mit dem Gehäuse verbunden und lässt sich deshalb nicht seitlich ausrichten. Aber das feststehende Plattenpaar ist über diese Keramikklötze hier mit dem Rahmen zusammengeschraubt und man braucht eigentlich nur die oberen Schrauben lösen, um das Ganze auszurichten. Ich habe mir dafür so ein paar Kunststoffstreifen zur Hilfe genommen, die ich dann in die Zwischenräume gesteckt habe. Man sollte aber aufpassen, dass die nicht zu stark sind, weil man sonst die Platten verbiegt und man alles bloß noch viel schlimmer macht. Ja, damit ist der erste Fall schon gelöst. Der nächste Kandidat ist noch fast neu, aber er ist halt fest. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber auf, der, auf dieser Seite der Welle kann man an dem Zahnrad schon so einen leichten braunen Rand erkennen. Das werden schon verharzte Fettreste sein. Letzten Endes wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, das Lager hier wirklich abzunehmen. Die Konstruktion des Drehkurs kommt einem Reparaturversuch ziemlich entgegen. Man kann das Lager ausbauen, inklusive der festgefahrenen Welle und diesem kleinen Zahnrädchen, ohne dass man irgendwie die Platten beeinflusst. Ich hätte das Ganze jetzt über Nacht hier in Benzin einweichen können. Ich habe aber was anderes versucht. Ich hatte es jetzt gerade kurz im Backofen und diese thermische Behandlung ja, hat es dann so weit frei gemacht dass ich an dieses verharzte Lager rankomme. 
So, jetzt kann ich das Ganze schön mit Benzin auswaschen. Anschließend mit einem säure- und harzfreien Öl wieder neu fetten und dann sollte der Drehkondensator wieder gängig sein. So, ja, absolut perfekt leichtgängig. Die ganzen alten Fettreste sind weg. Ja, jetzt lasse ich das Benzin noch verdunsten, kleiner Tropfen Öl rauf und dann kann ich es wieder zusammenbauen. So, der Sprengring ist vorne wieder drauf und mit einem Tropfen Feinmechanikeröl ist das Ganze jetzt wieder super leichtgängig. Perfekt. So, nachdem wir das Teil hier wieder gangbar gemacht haben, kümmern wir uns mal um einen etwas schwierigeren Fall. Und da geht es um den Tuner. Da haben wir es gleich mit zwei Drehkondensatoren zu tun. Die Wärmemethode wird so nicht funktionieren, weil die Lager zumindest hier an dem größeren Drehkondensator teilweise aus Kunststoff sind. Hm. Im Gerät eingebaut wird das sowieso nicht funktionieren. Also dieses Wundbenzin wird es nicht schaffen in das Lager zu kriechen und verdunstet auch relativ schnell. Beim Ausbauen fliegt mir allerdings das Skalenseil um die Ohren. Deshalb ist die erste Maßnahme, mal ein paar Aufnahmen zu machen vom Verlauf des Skalenseils, damit wir es hinterher wieder irgendwie auch so dran kriegen. Ich konnte dieses Seilrad jetzt erstmal einfach zur Seite legen. Ich hoffe, das bleibt auch so. An dem Dreko-Lager habe ich schon mal die Schrauben gelöst. So. Damit haben wir erstmal diesen Übeltäter. Leider haben wir es hier mit einem Kunststoffteil zu tun. Die Methode mit dem Backofen wird nicht funktionieren. Also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und ich denke, dass ich das Ganze jetzt einfach mal für einige Zeit komplett in dieses Wundbenzin einlege und aufweichen lasse. Vielleicht kriecht er doch genug von dem Lösungsmittel in das Lager rein, um das wieder einigermaßen gängig zu machen. So, nach etwa einer Dreiviertelstunde in diesem Benzinbad kann ich ja mal versuchen, ganz vorsichtig mit einer Zange zu drehen und tatsächlich, es bewegt sich was. Ha. Wunderbar. Genau. So, damit haben wir gewonnen. Jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen weiter weichen lassen, damit sich die Reste komplett auflösen. Und danach können wir dann wieder mit der Montage beginnen. So, das fühlt sich schon sehr schön an. Hier ist kein Harz mehr dran. Auch das Lager im Inneren müsste man jetzt etwas zumindest auswischen. Mal sehen, ob das so funktioniert.
So, jetzt etwas Öl dran und das Ganze dürfte wieder funktionieren. So, wieder schön leichtgängig das Ganze. Jetzt brauchen wir es nur noch einzusetzen. Ja, das Ganze ist jetzt immer noch fest. Das liegt jetzt hier dran. Die sind ja beide miteinander verbunden. Das heißt, der nächste Patient wartet. Hier wird es allerdings ein bisschen schwieriger. Ich kann versuche das mal zu zeigen. Wir haben es wieder mit einem Metalllager zu tun. Allerdings ist das jetzt nicht nur wie hier seitlich angeschraubt, sondern auch von unten. Und an die Schrauben wird man nur rankommen wenn man das ganze Empfangsteil ausbaut. Allerdings ja, hängt an diesem Empfangsteil ziemlich viel dran. Na, wo haben wir es da? Ja, das heißt also, ich habe eigentlich keine Lust, die ganzen Verbindungen hier abzulöten. Mal sehen, wie wir das lösen. Ja, hat einigermaßen funktioniert. Eine sinnvolle Maßnahme war sicherlich, die, das Skalenseil hier mit zwei Klebestreifen zu sichern, dass es nicht runterspringen kann. Wir haben es hier wieder mit einem Metalllager oder komplett mit Metallteilen zu tun. Und deshalb wird hier auch wieder die thermische Methode funktionieren können. Die geht ein bisschen schneller als die mit dem Einweichen. Dazu packen wir das Teil in den Backofen. Temperatur, ja, nicht übertreiben. So ein Metall verträgt zwar einiges, aber so mehr als 100, 120 Grad braucht man nicht. Und jetzt heizt man das Ganze einfach auf, bis die Temperatur erreicht ist. Tja, und sobald das passiert ist, kann man versuchen, ganz vorsichtig mit einer Zange, mit Hand sollte man das jetzt bei der Temperatur nicht anfassen, versuchen. Ja, super, es hat sich gelöst. Und jetzt geht es nur noch darum, die ganzen Reste hier auszuspülen. Nachdem die Reste mit Benzin sauber ausgespült wurden, ja, ist das Ganze jetzt wieder tipptopp in Ordnung. Etwas Öl dazu. Und wir sind fertig für den Einbau. Voila. Tja. Läuft wieder einwandfrei. Ist mit etwas Arbeit verbunden, aber es hat sich gelohnt. Ähm, sieht Sister Bliss auch dieses neue Album in Verlängerung? Mal umgehört und umgehört, hat es aber auch in Luft. Schreiben, ob eine Systemkritik, die auf Netflix läuft und Millionen einspielt, irgendeinen konkreten Radio. Schlecht. Musik mit einer Bu. Das hier, das ist Elias, mein Sohn, siebte Klasse. Chemie im Distanzlernen, nicht einfach. So, funktioniert wieder. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein paar Tipps geben. Für den Fall, dass er das gleiche Problem hat und einen alten Rundfunkempfänger mal wieder flott machen will.